Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we will discuss psychoactive drugs. कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने साइकोएक्टिव ड्रग्स की जो ड्रग की जो डेफिनेशन थी सिंपल डेफिनेशन मैंने इसको एक्सप्लेन की थी आज हम थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि साइकोएक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उनके फंक्शंस क्या हैं उनके साइड इफेक्ट्स हैं कहां यूज होती हैं लीगल हैं इलीगल हैं क्या हैं तो ये तमाम जो चीजें हैं इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को कि साइको एक्टिव ड्रग्स होती क्या है जैसे कि ऑलरेडी मैंने कल भी बताया था कि ये बेसिकली केमिकल होते हैं जो आपके कॉन्शियसनेस को जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं जो आपकी उनकी उसमें अल्ट्रेशन लेके आते हैं आपकी ब्रेन एक्टिविटी को मॉडिफाई करते हैं उसके अलावा साइको एक्टिव ड्रग्स जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मेडिसिन होती हैं या वो किसी भी फॉर्म में जो आप यूज कर रहे हैं या जो जो भी करते हैं वो आपके परसेप्चुअल प्रोसेस को भी डील कर रहे होते हैं उनको चेंज कर रहे होते हैं आपकी मेमोरी को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उसके अलावा आपकी इमोशनल स्टेट को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उसके अलावा और बहुत सारे जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं इसकी डेफिनेशन जो मैंने ऑलरेडी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन बोर्ड के डेफिनेशन जो होगी केमिकल दैट ऑल्टर द सी एन एस एंड एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन ड्रग्स ड्रग्स दो इफेक्ट द कॉन्शियसनेस स्टेट परसेप्चुअल प्रोसेस मूड मेमोरी एंड अदर कॉग्नेटिव फंक्शन ऑफ द यूजर्स एज वेल यानी साइको एक्टिव ड्रग्स ऐसे केमिकल हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन की एक्टिविटी को चेंज करते हैं उसके अलावा ये इमोशंस और दूसरे कॉग्नेटिव फंक्शन परसेप्चुअल प्रोसेस कॉन्शियसनेस और मूड वगैरह को ये चेंज करते हैं कैटेगरीज कौन सी हैं इसकी चार मेजर कैटेगरीज साइको ड्रग्स की लिटरेचर में बयान की गई हैं सबसे पहले आते हैं स्टिमुलेंट्स स्टिमुलेंट्स ऐसी ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती है दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डिप्रेसेंट्स डिप्रेसेंट्स ऐसी ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन की एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं डिप्रेस करती हैं स्लो कर देती हैं नारकोटिक्स आ जाते हैं नारकोटिक्स में फिर वही ऐसे इंग्रेडिएंट्स, मेडिसिन ऐसे केमिकल्स जो एज ए पेन रिलीवर इस्तेमाल होते हैं उसके अलावा ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने में इस्तेमाल होते हैं और उसके अलावा ये जो रिलेक्सेशनल स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है उसको बढ़ाने में इस्तेमाल होते हैं उसके अलावा चौथे नंबर पे जो कैटेगरी है साइको एक्टिव क्लास ऑफ ड्रग्स की उसमें आ जाते हैं हेलोसिनोजेंस जो बेसिकली हैं ये हेलोसिनेशन को क्रिएट करने में क्रिएट करती हैं इसके अलावा कूल एंड काम करती है स्टेट ऑफ माइंड को उसके अलावा और भी बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो लेके आती है ह्यूमन स्टेट में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलेंट्स की कि स्टिमुलेंट्स जो है ये इनका क्या काम है फर्स्ट पहली कैटेगरी है ये साइको एक्टिव ड्रग्स की और इनहेंस करती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इसमें आ जाती है कैफीन निकोटीन एम्फिटामिन मेथा एम्फिटामाइन और और भी बहुत सारी जो मेडिसिन हैं वो इसमें आ जाती है कैफीन क्या है कैफीन बेसिकली चाय में सॉफ्ट ड्रिंक्स में चॉकलेट और कॉफी में पाई जाती है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है उसके साथ साथ इट इंक्रीज द हार्ट रेट मसल टेंशन एंड ब्लड प्रेशर एज वेल यानी ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करती है मसल टेंशन को भी इंक्रीज करती है और इससे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है उसके अलावा साइकोलॉजिकली uh, ये अटेंटिवनेस को इंक्रीज करती है और रिएक्शन टाइम को डिक्रीज करती है रिएक्शन टाइम क्या होता है यानी वो वक्त जो आप किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में रिस्पॉन्स करते हुए लगाते हैं फॉर एग्जांपल आपने किसी ने आपको आवाज दी तो जितने टाइम में आप उसकी तरफ मुड़ के देखेंगे वो आपका रिएक्शन टाइम होगा तो क्या करता है कि रिएक्शन टाइम को शॉर्ट कर देता है उसके अलावा कैफीन जो है वो आपके मूड को इंक्रीज करती है आपका मूड अच्छा कर देती है क्योंकि जब आप कॉफी पीते हैं चाय पीते हैं तो इसमें कैफीन होती है और कैफीन जो है इसकी खसूसियत ये है कि ये मूड को पॉजिटिवली बूस्ट कर देती है उसके साथ साथ अगर कैफीन की ओवरडोज ले ली जाए 
तो ये इंसोमिया भी क्रिएट करती है यानी ये नींद में कमी का भी बायस बनती है बल्कि इवन के जो इसका मेजर गोल होता है वो यही होता है कि ये नींद में कमी का बायस बनती फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका सुबह टेस्ट है और अभी आपका जो चैप्टर है वो आपने सारे चैप्टर याद नहीं किए हुए और अभी आपको मजीद दो घंटे दरकार है कि आप अपना काम कंप्लीट कर ले तो आप जस्ट एक कप ब्लैक स्ट्रॉन्ग कॉफी का पी लें जब आप ये कप पियेंगे तो कैफीन इतनी मकदार में चली जाएगी आपकी बॉडी में कि वो ब्रेन को एक्टिवेट कर देगी स्टिमुलेट कर देगी और आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और इस तरह आ, आप जो है वो मजीद दो घंटे तसली के साथ अलर्ट हो के एक्टिव हो के कंसनट्रेशन के साथ आप अपना जो है काम है वो कर सकते हैं उसके अलावा नर्वसनेस भी अगर उसकी जो इनहेंस्ड जो क्वान्टिटी है वो ले ली जाए तो नर्वसनेस भी ये करती है उसके अलावा जो कंसिस्टेंट यूजर होते हैं कैफीन के वो बायोलॉजिकली इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं बायोलॉजिकली डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि अगर फिर उसके अलावा कॉफीन कैफीन को वो स्टॉप कर दें कैफीन ले ना लें यानी वो कॉफी पीना छोड़ दें जो कंसिस्टेंट यूजर्स होते हैं जो हम लेते रहते हैं उनका मामूल बन जाता है कॉफी पीना चाय पीना इस तरह अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं चाय बहुत पीता हूं तो जिस दिन मैं चाय पी ना पी तो मेरा सर दर्द करना शुरू कर देता है और मुझे मैं थोड़ा सा डिप्रेसिव भी हो जाता हूं थोड़ा सा आ, स्ट्रेस में भी आ जाता हूं तो यही वजह है कि इस यही चीज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो लोग जो कैफीन के कॉन्स्टेंट यूजर्स होते हैं कंसिस्टेंटली यूज करते हैं अगर वो सडनली उसको छोड़ दें सडनली स्टॉप कर दें लेना सडनली चाय पीना छोड़ दें कॉफी पीना छोड़ दें कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दें चॉकलेट्स खाना छोड़ दें तो उनमें साइड इफेक्ट के तौर पर सर दर्द और मूड डिप्रेसिव हो जाते हैं अब हम बात करते हैं निकोटीन की निकोटीन इज एन अदर इनग्रीडियंट ऑफ स्टिमुलेंट्स कैटेगरी ऑफ साइको एक्टिव क्लास ऑफ ड्रग सिगरेट में पाई जाती है सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं वो इसके जो सूदिंग इफेक्ट सा होता है जो एक अच्छा इफेक्ट लगता है आपको उस इफेक्ट की वजह से एडिक्ट हो जाते हैं आपने देखा होगा कि लोग जो सिगरेट पीना शुरू करते हैं फिर वो सिगरेट पीना शुरू कर ही देते हैं कॉन्स्टेंटली सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं और वो चेन स्मोकर जिनको हम कहते हैं वो बन जाते हैं उसके बाद आ जाता है एम्फिटमाइन एम्फिटामाइन एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म का सी एन एस स्टिमुलेंट है यानी ये थोड़ी सी मकदार में भी बड़ी जल्दी जो है ये सी एन एस को एक्टिवेट कर देता है इसमें जो मेन ड्रग्स आ जाती है एम्फिटामिन में बेंजीड्राइन एंड डेक्सीड्राइन ये मेन ड्रग्स है इसकी बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी जो है वो नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देती है इसका फायदा क्या है कि किस तरह एक्टिवेट करती है क्या खसूसियात होती हैं ये एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देती है और आपकी कंसंट्रेशन बढ़ा देती है उसके साथ साथ अटेंशन भी बढ़ा देती है आपका जो अटेंशन स्पैन है जो क्वालिटी ऑफ अटेंशन है वो भी बढ़ जाती है बंदा अलर्ट हो जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट कर जाता है ह्यूमन पर्सनैलिटी में इसके साथ साथ मूड स्टेट मूड हाई हो जाता है बंदे का और जो फटीक है जो थकावट है जो थकान है उसको ये कम कर देती है अच्छा इसका एक चीज ये है जो इसके कांस्टेंट यूजर होते हैं वो जब इसको इनटेक करते हैं तो वो टॉक उनके अंदर एक टॉक टॉकेटिवनेस की जो एक खासियत है वो आ जाती है यानी वो टॉकेटिव बन जाते हैं वो बोलते रहते हैं हर वक्त उनकी एक आदत बन जाती है बोलना क्योंकि उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो इनहेंस हुई होती है तो उनकी एक आदत बन जाती है कि वो आम इंसानों के मुकाबले में ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं उसके अलावा जो इसके साइड इफेक्ट हैं, जो यूजर्स हैं एम्फिटामाइन के जो एडिक्ट हैं लोग उसके साथ साथ उसके जो जो मैंने अभी आपको उसकी खसूसियात बताई कि अटेंटिव हो जाते हैं अलर्ट हो जाते हैं सेल्फ स्टीम सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट कर जाता है मूड स्टेट आई हो जाती है फटीक कम हो जाती है कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है अलोंग विद ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं यानी एपिटाइट लो हो जाती है भूख कम हो जाती है और इंसान के अंदर इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है उसके अलावा सेक्शुअल एक्टिविटीज में इंसान का जो ह्यूमन बींग का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है अब इसमें एक और मेडिसिन uh, आ जाती है जो ड्रग आ जाती है मिथा 
बेसिकली एक वाइट क्रिस्टल ड्रग है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि एक वाइट क्रिस्टल ड्रग है तमाम तरह के लोगों में ये कॉमन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं हर क्लास के लोग इसको यूज करते हैं खाब वो अमीर हों गरीब हो मदर्स हों फादर्स हों ब्रदर्स हों सिस्टर्स हों टीचर्स हों कोई भी मोस्टली लोग हैं वो एम्फिटामाइन जो मिथा एम्फिटामाइन है उसको यूज करते हैं क्या करता है ये ये बेसिकली मिथा एम्फिटामाइन जो है ये ए डी को की ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज की जाती है उसके अलावा ओबेसिटी के जो है वो उसकी ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज की जाती है लेकिन लॉन्ग विद ऑल दीज बेनिफिट्स इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है अल्टीमेटली दी टू द ब्रेन डैमेज यानी कि अगर बहुत ज्यादा इसको लिया जाए लॉन्ग टर्म लिया जाए तो ये ब्रेन डैमेज का भी बायस बनता है अच्छा जी आगे जो एक और कैटेगरी है जो एक ड्रग है कोकीन इस इज ऑल्सो स्टिमुलेंट स्टिमुलेशन है इसको आप इसको जो यूजर है वो इनहेलेशन के इसके थ्रू भी ले सकता है स्मोकिंग के थ्रू भी इसको लिया जा सकता है और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी इसको वाया इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा सकता है ये इंसान के यूजर जो है वो कोकीन यूजर जो है आफ्टर इन टेक ऑफ द कोकीन देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहेंस्ड वो अलर्ट हो जाते हैं और मूड में उनके पॉजिटिव चेंज आ जाता है कोकीन जो है ये इमीजिएटली आफ्टर इनटेक जो है वो अपना जो असर दिखाना शुरू कर देती है जैसे ही कोकीन लगाई कोकीन का इनटेक हुआ फौरन से आफ्टर इनटेक ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इट स्टार्ट टू वर्क ये फौरन से असर दिखाना शुरू कर देती है बेसिकली करती क्या है जैसे मैंने बात की कि पॉजिटिव मूड और मूड मूड को पॉजिटिव कर देती है तो ये डोपामीन का जो एक एक्शन होता है उस पर असरअंदाज होती है करती क्या है ये डोपामीन के री अपटेक को रोकती है इंसान का मूड नेगेटिव क्यों होता है डाउन क्यों होता है डिप्रेसिव बंदा क्यों होता है क्योंकि डोपामीन का लेवल ब्रेन में लो हुआ हुआ होता है उसकी एक वजह यह है लो डोपामीन का लेवल लो क्यों होता है ब्रेन में क्योंकि जब डोपामीन है सॉरी डोपामीन का लेवल लो क्यों होता है जब डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जाते हैं तो सैनेप्टिक गैप को जंप करते हैं मूव करते हैं सैनेप्टिक गैप के वाया टू वर्ड द पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन पे जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो उनके साथ सारे जाके अटैच नहीं होते बल्कि री अपटेक का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा री अपटेक होने की वजह से पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन में जो डोपामीन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और डिप्रेसिव स्टेट पर क्रिएट हो जाती है तो कोकीन क्या करती है डोपामीन का जो रियाप्टेक है उसको रोकती है जैसे ही रोकती है वो सनेप्टिक न्यूरॉन में ब्रेन में डोपामीन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और डोपामीन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो इमोशनल स्टेट है वो पॉजिटिविटी की तरफ चली जाती है उसके अलावा और बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो ब्रेन में कोकीन है वो क्रिएट करती है और इसके साथ साथ जो यूजर ऑफ द कोकीन है वो फिजिकली बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली वो जो है वो एडिक्ट हो जाता है कोकीन का अच्छा जी अब हम आ जाते हैं दूसरे क्लास की तरफ यानी जो एंथ जो साइको एक्टिव ड्रग की जो दूसरी मेजर क्लास है दैट इज डिप्रेशन डिप्रेशन क्या होते हैं ऐसी ड्रग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो कर देती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है जो थोड़ी थोड़ी मकदार में जो एंटी जो डिप्रेसर्स लिए जाते हैं वो यूफोरिया और जो है खुशी का बायस बनते हैं यूफोरिया में खुशी का जो है वो बायस बन जाते हैं अच्छा लार्ज अमाउंट अगर डिप्रेसेंट्स की लार्ज अमाउंट ली जाए बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ले लिया जाए तो वो पुअर मसल कंट्रोल हो जाता है स्पीच अलर्ट हो जाती है और मोशन जो मूवमेंट्स हैं उनमें डिफिकल्टी क्रिएट होना शुरू हो जाती है यानी कि दीज आर द साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस आफ्टर द आफ्टर लार्ज अमाउंट इनटेक तो जब लार्ज अमाउंट्स में इनटेक लिया जाता है इनटेक की जाती है ली जाती है डिप्रेसेंट्स तो क्या होता है वो मसल पूर मसल कंट्रोल हो जाता है जुबान लड़खड़ाना शुरू कर देती है और इंसान का जो एक मूवमेंट का जो सिस्टम है वो इसमें डिफिकल्टी 
पैदा हो जाती है और इसका जो पॉजिटिव क्या है यूफोरिक स्टेट आ जाती है जॉयफुलनेस हैप्पी मूड क्रिएट हो जाता है अल्कोहल बारबिचुरेट्स एंड रेपनल जो है ये इसकी uh, जो बिलोंग टू द डिप्रेसेंट्स कैटेगरी ऑफ द साइको एक्टिव क्लास ऑफ ड्रग्स अल्कोहल इट्स अ कॉमन मोस्ट कॉमन डिप्रेसेंट बहुत सारे लोग अल्कोहल यूज करते हैं डिफरेंट कल्चर्स में इसकी कंजम्पशन का लेवल जो है वो डिफरेंट होता है एंड इन स्पेशल एशियन जो लोग हैं पाकिस्तानीज हैं और इनमें जो uh, इसका जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द फॉरन एंड द यूरोपियन एंड अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं इवन के जो एशियन uh, लोग जो अमेरिका में मौजूद हैं वो शराब को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं बहुत कम कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू दो पीपल Who, who belong to the African country, African, Africa, Africa से जिनका ताल्लुक है और जो जो African American है वो शराब ज्यादा पीते हैं as compared to Asian American, जो Asia से America गए हुए हैं वो कम पीते हैं जो Africa से America आए हुए हैं वो शराब ज्यादा पीते हैं उसके साथ साथ alcohol जो है basically ये uh, social ability uh, को create करती है उसके साथ साथ uh, इन्हेंस करती है हैप्पीनेस की फीलिंग्स को और टेंशन और स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस करती है यानी जो इसकी अल्कोहल की जो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें ये चीज़ भी मौजूद है कि ये जो मूड स्टेट है उसको चेंज करती है हैप्पीनेस की फीलिंग्स को क्रिएट करती है बढ़ाती है उसके साथ साथ ये टेंशन और स्ट्रेस की जो फीलिंग्स हैं उसको वो डिक्रीज करती हैं अगर बहुत ज़्यादा मकदार में आ, अल्कोहल पी ली जाए तो साइड इफेक्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं अब साइड इफेक्ट कौन से हो सकते हैं इसके फिजिकल इमोशनल इंस्टेबिलिटी मेमोरी प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब मेमोरी स्लर्ड स्पीच जबान का लड़कड़ाना अग्रेशन गुस्सा पुअर जजमेंट दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स क्रिएट आफ्टर लार्ज अमाउंट ऑफ इनटेक ऑफ द अल्कोहल उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा मकदार में एक ही टाइम पे जो शराब का इनटेक कर लिया जाए तो इट बिकम द कॉज ऑफ द अल्टीमेट टैक आगे आ जाते हैं बारबिचुरेट्स बारबिचुरेट्स इज एन अदर टाइप ऑफ द डिप्रेशंस कैटेगरी ऑफ द साइको एक्टिव क्लास ऑफ ड्रग इसमें जो फिनो बारबिटोल आ जाती है सेकोनल नेमोटल और ये जो मेडिसिन हैं ये जो है वो बारबिचुरेट्स कैटेगरी से ताल्लुक रखती हैं बारबिचुरेट्स जो है वो बेसिकली फिजिशियंस रिकमेंडेड द बारबिचुरेट्स फॉर स्लीप इंडक्शन स्लीप को इंड्यूस करने में वो पेशेंट जिनको स्लीप नींद में मसला होता है जो नींद या स्ट्रेस में स्ट्रेस को कन्फ्रंट कर रहे हैं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आ, का सामना करने की सलाहियत नहीं रखते जिनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाती है इन द केस ऑफ द स्ट्रेस बारबिचुरेट्स रिकमेंडेड दोज पीपल बाय द फिजिशंस एंड सर्जन्स उसके अलावा बारबिचुरेट्स का जो अडिक्ट कर देती है एडिक्शन क्रिएट कर देती है साइकोलॉजी एंड फिजिकली एज वेल जो इसका जो कंसिस्टेंट यूज है वो लोग जो बारबिचुरेट्स को कंसिस्टेंटली यूज करते हैं वो साइकोलॉजी और कली और बायोलॉजिकली इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके साथ साथ अगर बारबिचुरेट्स को अल्कोहल के साथ कंबाइन करके दिया जाए तो ये बॉडी को डायाफ्राम को इतना रिलैक्स कर देते हैं एक्सट्रीमली रिलैक्स द डायाफ्राम विच अल्टीमेटली बिकम द कॉज ऑफ द स्टॉप ऑफ द ब्रीदिंग एंड कैन बी द कॉज ऑफ द डेथ यानी अगर इसको बाहर बिचो रेट्स को अल्कोहल के साथ मिला के पिए जाए तो आपका जो डायाफ्राम है इसको इतना रिलैक्स कर देता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है जो कि डेथ का बायस भी बन जाता है उसके आगे आ जाते हैं रिहेपनल बेसिकली ड्रग Which is also known as date rape drug. अब date rape drug इसको क्यों कहते हैं क्योंकि अगर ये किसी को दे दी जाए तो उसके साथ बेशक sexual activities में आप engage हो जाए तो वो जो victim होगा उसको वो बिल्कुल भी वो जो है वो resist नहीं करेगा during sexual activity. और अगर ये ऐसे लोगों को दे दिया जाए जिनको इनके बारे में ना बताया जाए तो ये कि ये ये ड्रग किस लिए यूज की जाती है इसकी बिल्कुल हॉन ऑन नहीं हो उन लोगों को तो ये ना सिर्फ ये सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है वो रिजिस्ट नहीं जो विक्टम है वो करता बल्कि उसको ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी मेमोरी भी जो है वो भी इम्पेयर होती है और उसको याद भी नहीं होता जब अपने होशो वापस आता है तो उसको बिल्कुल याद नहीं होता तो उसके साथ 
क्या किया गया है आगे थर्ड क्लास आ जाती है नार्कोटिक्स पहले था स्टिमुलेंट्स फिर आ गया डिप्रेसेंट्स और जो साइको एक्टिव ड्रग्स की थर्ड क्लास है दैट इज नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स बेसिकली रिलैक्सेशन को बढ़ाती है और पेन और एंजाइटी को रिलीज करती है लोग जो नार्कोटिक्स को लेते हैं उनकी जो स्टेट है वो रिलैक्सेशन की स्टेट को इनहेंस कर देती है उसके साथ साथ किसी भी किस्म का जो पेन है और एंजाइटी है ये इसको रिड्यूस करती है दो तरह की इंपॉर्टेंट ड्रग्स इसमें है मॉर्फिन एंड हीरो मॉर्फिन जो है ये जो फिजिशियंस हैं वो रिकमेंड करते हैं इसको फॉर पेन रिलीवर और रिलैक्सेशन के लिए और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए जबकि हीरोइन जो है ये इनलीगल ड्रग है और हीरोइन इंजेक्शन के तौर पे ली जाती है अब हीरोइन की एक बड़ी खास बात ये है कि इस हीरोइन जो के वो जो इनटेक लो करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं जिस तरह एक सेक्सुअल एक्टिविटी के एंड पर जो एक आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स जो होती हैं उस उस टाइम पे जो फीलिंग्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही फीलिंग्स हीरोइन के जो यूजर्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं और इसकी एक खास बात ये भी है कि ये हर टाइम हर दफा इसका जो इंटेक है वो बढ़ाना पड़ता है सेम सेटिस्फेक्शनल जो लेवल है उसको अचीव करने के लिए जिस तरह जितने मकदार आपने पहले दी और आपने एक रिलैक्स हो गए उससे ज्यादा मकदार अगली दफा लेनी पड़ेगी तब आप रिलैक्स होंगे फिर उससे ज्यादा मकदार अगली दफा लेनी पड़ेगी और अगेन जो बंदा है वो रिलैक्स होता है और इसका जो असर है इनटेक के बाद थ्री टू फाइव आवर्स तक रहता है थ्री टू फाइव आवर्स के बाद बंदा फिर जो इसकी क्रेविंग है वो फील करता है बायोलॉजिकली इसकी जो तलब है वो फील होती है और बंदा एंजाइटी का शिकार हो जाता है और उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इंसान अगेन जो है वो हिरवन का इंटेक करता है इसको और ये जो है ये इंजेक्शन के थ्रू और पिल्स के थ्रू भी ये ली जा सकती है अब इसको एक इसका ट्रीटमेंट चूंकि ये बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है और सेटिस्फाई करती है तो इसका ट्रीटमेंट भी काफी डिफिकल्ट है लेकिन रिसर्चर्स ने अब मेथडोन के नाम से मेथडोन के नाम से एक ड्रग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है जो ट्रीटमेंट के तौर पर भी उसके जो अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं और वो इन जो हीरोइन की जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो डिपेंडेंसी है यूजर की वो कम कर देती है लेकिन उसका नुकसान ये है कि बंदा जो है वो हीरोइन से हटके मेथडोन पे डिपेंडेंट हो जाता है लेकिन बहरहाल मेथडोन के इस्तेमाल से जो यूजर हैं जो अडिक्ट लोग हैं वो अब साइकोलॉजिकली अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है वो हीरोइन के बगैर भी वो काम करना शुरू कर देते हैं जब उनको मेथाडोन के साथ ट्रीटमेंट दी जाना शुरू की जाती है बहरहाल रिसर्चर्स जो हैं वो मजीद इस कोशिश में हैं कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी कोई मोडालिटी ऐजाद की जाए कि वो जो एडिक्ट ना करे पेशेंट को उसके बाद आ जाता है हेलोसिनोजेंस ये चौथी क्लास है जी साइको एक्टिव ड्रग्स की चौथी कैटेगरी है ये जो कैटेगरी है ये परसेप्चुअल प्रोसेस को चेंज करती है और हेलोसिनेशन को क्रिएट करती है इसमें सबसे पहले जो आ जाता है मैरिजुआना मैरिजुआना जैसा कि आपने सुना होगा भंग मैरिजुआना जो है वो भंग है और इसमें ये हेलोसिनेशन ये मोस्टली दुनिया में बहुत ज्यादा लोग जो है वो मैरिजुआना यूज करते हैं इसको स्मोक भी किया जा सकता है पकाया जाता है और उसके बाद इसको खाया जाता है इसमें एक जो इंग्रेडिएंट होता है जो लोगों को अडिक्ट बनाता है मैरिजोना का दैट इज कॉल्ड टेट्रा हाइड्रोकैनाबाइनॉल टेट्रा हाइड्रोकैनाबाइनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है मैरिजोना में कि इसको लेने से इसकी इन इस इंग्रेडिएंट की वजह से जो लोग हैं वो अडिक्ट हो जाते हैं अब इसकी क्या खसूसियात है यूफोरिया हो जाता है वेल बींग वेल बींग जो है वो इनहेंस होती है विविड सेंसरी एक्सपीरियंसिस हो जाते हैं सेंस ऑफ ग्रेंडियोसिटी सेल्फ इंपॉर्टेंस हो जाती है और उसके साथ साथ जो मेमोरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है वो लोग जो डिप्रेसिव लोग जो मैरिज को यूज करते हैं वो और ज्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं यानी वो स्टेट को कोई भी स्टेट हो वो उसको इनहेंस कर देती है और लॉन्ग टर्म मैरिज होना का जो इफेक्ट है वो ब्रेन पर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है कुछ रिसर्चेस तो ये भी कहती हैं कि मैरिज होना का वही इफेक्ट होता है ब्रेन पर जो हीरोइन और कोकीन का होता है 
उसके अलावा मैरिजोना के जो साइड इफेक्ट हैं ये सेक्सुअल कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को डाउन कर देती है उसकी वजह ये है कि वो लोग जो मैरिजोना का इंटेक करते हैं उनमें मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की जो रिलीज के जो مقدار है वो कम हो जाती है मैरिजोना जो है वो डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस में भी यूज कर की जाती है लाइक नौजिया कैंसर और कुछ जो एड्स के सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने के लिए भी मैरिजोना जो है वो यूज की जाती है आगे जाता है एक्सटेसी एंड लाइजर्जिक एसिड डाइथेलमाइट अब ये जो मेडिसिंस हैं ये दिस इज दीस आर आल्सो यूज्ड इंक्लूड इन द हेलोसिनोजेंस हेलोसिनोजेंस और साइकोएक्टिव क्लास ये लोग अब ये जो है बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर uh, जो सेरोटोनिन है उसका जो एक एक्शन है उसको डिस्टर्ब करते हैं अब यूजर जो है जो एक्सटेसी के जो यूजर्स हैं वो ये बयान करते हैं कि आफ्टर इनटेक ऑफ दिस ड्रग दे फील कामनेस एंड पीसफुलनेस उसके अलावा इस इन इस एक्सटेसी के जो यूजर uh, हैं उनका ये भी कहना है कि आफ्टर इनटेक ऑफ दिस ड्रग दे फील मोर एम्पैथी एम्पैथी फीलिंग्स टुवर्ड द अदर्स एंड दे बिकम दे बिकम मोर प्रोन टुवर्ड बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद अदर पीपल उसके अलावा ये जो है जो इंटेलेक्चुअल टास्क जो है उसकी जो uh, उसको भी डिस्टर्ब करती है और इंस्पिरेशन की जो या यूजर की जो मेमोरी है उसको भी डिस्टर्ब करती है उसके बाद एलएसडी सिमिलर जो एलएसडी का स्ट्रक्चर होता है वो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है और ये हेलुसिनेशन को क्रिएट करता है अच्छा एलएसडी का यूज करने वाले लोगों का ये कहना है कि ये सीवियरली कलर साउंड और शेप्स की जो परसेप्शन है उसको सीवियरली इफेक्ट करता है इट आल्सो डिस्टर्ब द टाइम परसेप्शन कैपेसिटी थैंक यू वेरी मच वाले इस्लाम वाले हम करें